எல்லாருக்கும் வணக்கம் உங்க எல்லாரையும் தமிழின் மோட்டர் சேனலுக்கு அன்போட வர இருக்கிறேன் சோ தம்பி ஒருத்தர் வந்து நம்மளுடைய வீடியோஸ்ல கீழே கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாரு கமெண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செல்ஃப் ஸ்டார்டிங் சிஸ்டம்ல செல்ஃப் மோட்டர் அப்படின்னு ஒன்னு இருக்கு செல்ஃப் மோட்டர் வந்து நம்ம நார்மலா வண்டியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணுவோம் ஆனா வண்டி ரன்னிங் கண்டிஷன்ல இருக்கும்போது செல்ஃப் மோட்டர் அடிச்சோம் அப்படின்னா அப்ப என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் வரும் அப்படிங்கக்கூடியதான் அவருடைய கேள்வி சோ இந்த கேள்விக்கு பதில் அளிக்கிறதுக்கு இத சும்மா வாய் போக்கா சொல்லாம செல்ஃப் மோட்டர் எதுல போய் ஃபர்ஸ்ட் கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க சோ அப்ப மீறி நம்ம அடிச்சோம்னா என்ன மாதிரியான பிரச்சனை வருங்கிறத நம்ம இன்ஜின்லயே டேரக்டா பிரிச்சு வச்சிருக்கோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் இப்ப நம்ம பாத்துட்டு இருக்கக்கூடிய இன்ஜின் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எஃப்சி வெர்சன் டூ அப்படிங்கக்கூடிய இன்ஜின் இந்த இன்ஜினோட சிசி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி டூ சிசி சோ இப்ப நான் கழட்டிட்டு இருக்கிற சைடு வந்து மேக்னட்டோ காயில் இருக்கக்கூடிய சைடு சோ இந்த பக்கம் வந்து ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பின்னு வந்து உள்ளுக்குள்ள வந்து அட்டாச் பண்ணிருப்பாங்க இந்த பின்னு என்ன பர்பஸ்க்காக வச்சிருக்காங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த கியரை வந்து இப்படி கரெக்டா பிக்ஸ் பண்றதுக்காக தான் இந்த பின்னு வந்து வச்சிருக்காங்க சோ இந்த கியரோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கியர் தான் மேல இருக்கக்கூடிய பெரிய பல்லு கியர் வந்து செல்ஃப் மோட்டரோட அட்டாச் ஆயிருக்கும் அடுத்து இருக்கக்கூடிய சின்ன பல்லு வந்து நம்மளுடைய ஒன் வே கிளச்சோட போய் அட்டாச் ஆயிருக்கும் ஸோ இப்போ அந்த கியரை வந்து கையில் எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்க ஸோ இந்த கியர் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கும் இந்த ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கும் போது மேலே வந்து ஒரு சின்ன கேப் இருக்கும் அந்த கேப் வந்து இப்போ அனையமாக உங்களுக்கு கிளியர் கட்டாக தெரியாது ஸோ அதுக்காக வந்து அந்த கேப்பை கிளியராக காட்டுறதுக்காக நான் ஒரு லைட் எடுத்துகிட்டு வந்து இப்போ காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ வந்து இந்த லைட்டினுடைய வெளிச்சத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ள சின்னதாக இன்னொரு கியர் அட்டாச்மெண்ட் தெரியும் ஸோ அந்த நான் கை வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல வந்து சின்னதாக இன்னொரு கியர் அட்டாச்மெண்ட் இருக்குது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிளியர் கட்டாக தெரியும் இந்த கியர் எதோடது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் மோட்டரோடது ஸோ அந்த ஸ்டார்டிங் மோட்டர் வந்து நம்ம அந்த இடத்துல தான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த அவுட்டர் பிளைன்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த கியரும் ப்ளஸ் இந்த கியர் இதில் இருக்கக்கூடிய பெரிய கியரும் வந்து தான் ஜாயின் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ரொட்டேட் ஆகும் ஸோ இப்படி தான் வந்து காமனாக வந்து ஸ்டார்ட்ரு மோட்டர் அடிக்கிறப்ப இந்த கியர்ஸ் மூலமாக இங்கே இருக்கக்கூடிய இன்னொரு கியர் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரொட்டேட் ஆகுது ஸோ உங்களுக்கு கிளியராக புரியணுங்கிறதுக்காக இந்த ஸ்டார்ட்ரு மோட்டர் நான் தனியாக கையில் எடுத்து காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி தான் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ செல்ஃப் ஸ்டார்டிங் மோட்டர் ரொட்டேட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த சின்ன கியர் வந்து ரொட்டேட் ஆகும் ஸோ இப்போ இந்த சின்ன கியரில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு பெரிய கியர் அந்த நடுவில் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அந்த கியர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒன் வே கிளச்சோட போய் அட்டாச் ஆகிருக்கும் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் வந்து ஒன் வே கிளச்சு அதில் இருக்கக்கூடிய கியர் ட்ரைவர் தான் இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இந்த ஒன் வே கிளச்சுக்குன்னு சொல்லி ஒரு தனி ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் மட்டும்தான் ரொட்டேட் ஆகும் இன்னொரு பக்கம் ரொட்டேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா மேக்னட்டோவோட சேர்ந்து தான் சுற்றும் ஆனால் ஒரு பக்கம் ரொம்ப ஃப்ரீயாகவே ரொட்டேட் ஆகும் அதை வந்து இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆப்போசிட் சைட் நான் ரொட்டேட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி மேக்னட்டோவோட சேர்த்து தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதை வந்து ரொட்டேட் பண்ண முடியும் ஸோ இதில் தான் போய் நம்ம டேரக்டாக என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா அந்த சின்ன கியரையும் கொண்டு வந்து அட்டாச் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி அட்டாச் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா நம்மளுடைய செல்ஃப் மோட்டர் ரன் ஆகுறப்ப இது மேக்னட்டோவையும் சேர்த்து வந்து ரொட்டேட் பண்ணும் அப்படி மேக்னட்டோவையும் சேர்த்து வந்து இப்படி ரொட்டேட் பண்ணக்கூடிய காரணத்தினால நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ஜின்குள்ளே வந்து நாலு ஸ்ட்ரோக் நடக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அல்டிமேட்டாக தேர்டு ஸ்ட்ரோக் அப்போ வந்து நமக்கு பவர் கிடச்சிடும் பவர் கிடச்ச உடனே வந்து நமக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இன்ஜின் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ப்ரொசீஜர் நம்ம செல்ஃப் மோட்டர் அடிக்கும்போது எப்படி வந்து வண்டி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படிங்க கூடியது ஆனால் இப்போ நண்பர் கேட்டிருந்த கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செல்ஃப் மோட்டரை வந்து சேம் டைத்தில் ரன்னிங்கில் யூஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும்னு கேட்டிருந்தாரு ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்கக்கூடிய செல்ஃப் மோட்டர் இருக்குல்லைங்களா அதனுடைய ஆர்பிஎம் இனிஷியல் ஆர்பிஎம் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா வெறும் ஏழ்நூறு ஆர்பிஎம் தான் இருக்கும் ஆனால் அட் த சேம் டைம் இன்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளுடைய ஐடியல் ஆர்பிஎம்மே ஆயிரத்தி இரநூறு ஆர்பிஎம்மில் இருக்கும் அதனால் ஆயிரத்தி இரநூறு ஆர்பிஎம்மில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு கியரை கொண்டு போய் வேல்நூறு ஆர்பிஎத்தை வச்சு சுத்த விடுற மாதிரி இப்படி சுத்த விட்டால் என்ன ஆகும்னு நம்ம எல்லாத்துக்குமே நல்லாவே தெரியும் ஆட்டோமேட்டிக்காக செல்ஃப் மோட்டரில் இருந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த சின்ன கியர்ஸ் வந்து டேமேஜ